à la source des choses. L'artiste est, dans ce cas, un médiateur entre cette source et le récepteur. L'art comme nourrissement. L'art est 
est une forme d'alimentation de la conscience, de l'esprit. Là offre la promesse d'intégrité intérieure. Mais peut-être la plus grande méditation sur la façon dont l'art sert l'âme vient plus de notre perception sur l'importance de nos choix. Ce que nous mangeons, écoutons, regardons, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Le des maîtres spirituels que j'aime et respecte beaucoup, qui a beaucoup influencé ma vie, ma carrière, a déclaré que les artistes ont accès à beaucoup d'autres sphères et ont la responsabilité de prendre d'en haut pour donner en bas. Le maître a reconnu que tous les êtres humains ont besoin naturel de créer, de s'exprimer, que ce soit par la création d'un enfant ou par l'expression artistique, comme la peinture, la poésie, la musique, le chant, la danse, la sculpture. Mais ce besoin intérieur n'est pas suffisant pour créer quelque chose de vraiment beau, capable d'ennoblir et d'élever les autres. Les créateurs potentiels doivent d'abord faire de grands efforts pour se surpasser, élever leur conscience pour la prière, la méditation, visiter les régions supérieures du monde invisible afin de recevoir l'inspiration divine des entités de lumière. C'est cette pratique qui a donné des, élèves, des éléments immortels, sublimes, aux chefs-d'œuvre créés par des artistes du passé. Thank <laughs> you. 
from the villages and slopes around Mount Apo. To Vancouver and chilling winds of Toronto. I fly to the unknown promise of a future, to the path I've not known before. Thousands of miles away from home, I came to fellow Filipinos, open doors. Within, I found fireplaces in their hearts to keep me warm in this cold land. Great love was our unyielding cause. Peace for the native land was our purpose. It engulfed our dreams, our being, after counting so many deaths. Peaceful life was such an elusive dream. Like salmon fish, it goes upstream. It goes against the currents and trends in places that welcomed guns and bullets. And great love was not just a word, it also meant taking up the sword of strong will to serve. The vulnerable, the miserable, the powerless to the needy. I should hope and delight. And hence the, the chasing game began. This time they're seeking my blood now. To be served at their altar of greed To secure their unlimited grounds Allowance And so my fright zoomed like lightning strikes While hunters roamed with their motorbikes While One might think it's like a movie But not as my reality so I paint wishes to the sky That one day my homeland shall be free From fear, greed, hunger, power plays And like an eagle I will recover From wounded soul memory With new homes on new trees I hope to be a stronger me
was a poem by Bo'ebi, and Bo'e means woman tribal leader for a tribe that's situated in the, at the foot of Mount Apo in the southern Philippines. Foot Mount, um, Mount Apo is the highest peak in the Philippines, and there's a lot of uh, political turmoil going on there. en mis sueños. Era una tarde fría de invierno con un sol brillante del día 14 de agosto. 14, número cabalístico. La carta de la templanza, que significa intuición, equilibrio, despertar a la vida espiritual. Mientras estaba recostada en el sofá, pensando en qué nombre llevaría el cuadro que estaba acabando de pintar, me iba quedando profundamente dormida. Fueron 20 minutos infinitos. Al despertar del sueño del cual no tengo más recuerdo que la frase de la canción que quedó grabada en mi memoria y decía Ha llegado el tiempo sin tiempo. Abre tus alas, extiende tu vuelo, fluye mariposa y encuentra a la niña. Era una canción que nunca antes había escuchado. La música no era común, era totalmente abstracta, eran como sonidos que vienen del alma. En ese momento quería ubicar de dónde provenía esa melodía y sobre todo entender el significado de ese lenguaje. Sentía como si algo estuviese conduciéndome hacia una comunicación a una gran frecuencia hacia la conexión con otras energías. Entonces decidí cerrar los ojos para conectarme con esa música enigmática que había irradiado tanta tranquilidad y a la vez había encendido la voz del silencio interno que me conectaba con el universo. No podía dejar de agradecer a la vida por esa hermosa experiencia de paz mientras me sumergía nuevamente en el sueño. El ruido de un auto en la calle me hizo despertar rápidamente, cortando todo intento de conexión. En ese momento fui más consciente que nunca que los espacios urbanos, el sentido de las ciudades con sus ritmos galopantes, 
perturban los procesos de interiorización. Tu mente es mi mente. No pensaba darme por vencida en mi búsqueda. Mi objetivo inmediato era entender por qué y para qué estaba viviendo este cuento mágico y surrealista. Entonces decidí sentarme a meditar. Cerré los ojos, empecé a respirar naturalmente y me mantuve observando, observando, observando cada instante hasta que la información empezaba a llegar a mí y las respuestas se iban haciendo claras y sólidas. La niña representaba la templanza, el número 14 y los corazones latiendo a la misma frecuencia. En diferentes partes del mundo, compartiendo una misma mente con pensamientos de paz y amor. Esa niña y yo teníamos la misma misión, ayudar a restaurar el balance y el planeta, enseñando el respeto entre los seres, visibles e invisibles, animales y plantas, y a través del arte y la creatividad, enviar mensajes de amor y armonía, como la canción que recibí en mi sueño.
oscillates in an infinite spiral, evolutionary motion that has neither a designated beginning nor specific end. Our consciousness recognizes salient turning points in the cycle we call birth. Harmonic quantum. 
presence is particularly vital to external and internal transitional elements. Quantum Elder Advice The basis of the bully temperament is fear, anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, procrastination, and ego. The flow towards creative expression includes love, positivity, joy, confidence, peace, hope, stillness, humility, empathy, truth, and compassion. She is Virgo. Quantum Elder to King Creator Long. He's the chief creative force in the committee of elders and arrives through spirit energy and motivates all forms.
you nourish becomes your disposition. The quality of your character depends upon never forgetting about who you really are. Thank you. 
part of a couple they're known as inseparable, inseparable divisive twins. So seven is comprised of generals divisino and divisina. And they arrive through any condition that can become fractionalized. Their quantum elder advice is when you are in a state of flow, you are holistically and harmonically integrated with all universal harmonies. Twins are balanced particles at peace with the past, completely and happily grounded in the present moment. And in a perennial, visionary look forward to a promising future. They are Gemini. Thank you. 